Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube và podcast của You Speak English Mình là Hiếu Ngô Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một chủ đề mà mình nghĩ đó là người nào cũng sẽ cần Hoặc là nhiều khi là chúng ta muốn sống deep một tí xíu rồi thể hiện mấy cái status Khi chúng ta post hình rồi chẳng hạn khi mà đi du lịch Ai cũng đi du lịch đúng không? Một năm như vậy rất nhiều dịp các bạn đi du lịch luôn Thậm chí có người đó là hàng tuần đi du lịch luôn Và nhiều khi đó là mình muốn đăng lên một cái câu status nào đó cho nó deep deep một tí xíu bằng tiếng Anh Nhưng mà mình không biết phải đăng câu gì Thì ngày hôm nay mình sẽ bày cho mấy bạn tất cả những cái câu status mà mình tổng hợp được nó rất là deep luôn nó rất là uh, uh, post nó lên với hình ảnh một cái nó là thấy ô oh, ghê thiệt hôm nay nói thật là sâu sắc đó nha thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mấy cái câu này nha rồi bây giờ câu số 1 nha câu số 1 có nghĩa là mỗi hành trình đều có những điểm đến bí mật mà thậm chí cả du khách cũng không thể ngờ tới rồi bây giờ mình sẽ nói câu đó như thế nào every journey has secret destinations That even travelers can expect. Every journey, journey là hành trình, has secret destinations. Destinations là điểm đến. That even travelers, travelers là những người du lịch ha, can't expect. Can't expect. Every journey has secret destinations that even travelers can't expect. Rồi bây giờ câu số 2 nha Không có mảnh đất nào là xa lạ cả Chỉ có kẻ lữ hành là người lạ mà thôi Ok No land is strange Only travelers are strangers No land No land Là không có vùng đất nào Is strange Strange Đây là một tính từ xa lạ Strange Only travelers are strangers Chỉ có những người du lịch, những lữ hành là những người lạ Ok Only Only travelers are strangers. No land is strange. Only travelers are strangers. Bây giờ câu số 3 nha. Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất mà là một cách nhìn hoàn toàn mới. Khi chúng ta đi du lịch rõ ràng là chúng ta sẽ mở mang tầm mắt rất là nhiều đúng không? Chúng ta sẽ có cái cách uh, nhìn về thế giới nó rất là khác so với lúc cũ. Nên là cái câu này cũng rất là hay. Our destination is not a land but a new way of looking. Our destination is a, not a land, but a new way of looking. Our destination is not a land, but a new way of looking. Bây giờ câu số 4 nha. Người đi nhiều thì hiểu biết nhiều thì mình nói sao? He that travels much knows much. He that travels much knows much. He that travels much knows much. Câu số 5 nha, không ai nhận ra chuyến đi đẹp như thế nào cho đến khi họ về nhà và ngã trên một chiếc gối cũ quen thuộc Tức là về nhà xong rồi mình suy nghĩ lại về chuyến đi thì mình mới thấy đó là chuyến đi nó mới đẹp đẽ đến biết chừng nào No one realized how beautiful the trip was until they got home and fell on an old familiar pillow Ok, lại nha, pillow No one realized, realized là nhận ra how beautiful the trip was là cái cảnh đẹp, cái chuyến đi nó đẹp như thế nào Was until Cho đến khi They got home Về đến nhà And fell on an old Fell on là ngã đầu hơn ngã lên An old Old là cũ Familiar là thân thuộc Quen thuộc Pillow là cái gối Rồi lại câu này nha No one realized how beautiful the trip was Until they got home And fell on an old familiar pillow Câu số 6, chúng ta đi du lịch không phải để chạy trốn khỏi cuộc sống, mà là để cuộc sống đừng chạy trốn khỏi chúng ta. Ừ, deep chưa? Rồi, we travel not to escape life, but for life not to escape us. We travel not to escape life. Escape là gì? Là chạy trốn ha. But for life not to escape us. We travel not to escape life, but for life not to escape us. Câu số 7 nha, hạnh phúc không phải là một điểm đến mà nó là hành trình mà chúng ta đang đi. Happiness isn't a destination. It's a journey we are on. Happiness là niềm hạnh phúc, danh từ ha. Isn't a destination. Destination là điểm đến. It's a journey we are on. Happiness isn't a destination. It's a journey we are on. Câu số 8, du lịch làm cho một người... Trở nên khiêm tốn hơn, bạn sẽ thấy được nơi mà bạn chiếm giữ nhỏ bé nhiều nào trên thế giới này. Travel makes one modest. Modest là khiêm tốn. 
You see what a tiny place you occupy in the world. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world. Câu số chín. Du lịch là thứ duy nhất mà bạn mua khiến cho bạn trở nên giàu có hơn. Giàu có ở đây là giàu có về nhận thức, về tầm nhìn, về tâm trí của chúng ta đúng không nào? Travel is the only thing you buy that makes you richer. Travel is the only thing you buy that makes you richer. Rồi bây giờ câu số 10 nha. Mỗi năm một lần hãy đến nơi mà bạn chưa từng đến. Once a year, go somewhere you have never been before. Once a year là mỗi năm một lần. Once a year, go somewhere you have never been before. Once a year, go somewhere you have never been before. Câu 11 nha. Và mình nhớ câu số 10 này là của Đức Đạt Lai Lạc Ma đó. Câu 11, đi du lịch nó khiến cho bạn không nói nên lời nhưng sau đó lại biến bạn trở thành một người biết kể chuyện. Tức là chúng ta khi đứng trước những cái cảnh quá đẹp chúng ta sẽ không thể thốt nên lời. Nhưng mà vì cái việc mà đi du lịch rất nhiều chúng ta sẽ có những câu chuyện cho riêng mình và chúng ta trở, trở thành một storyteller là người kể chuyện. Traveling, it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. Traveling, it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. Bây giờ câu 12 nhé. Rồi, nếu bạn không thể tìm được một người bạn đồng hành thì hãy cứ đi đi. Vì khi bạn đến nơi, bạn sẽ thấy họ ở đó. If you can't find a companion, just go. Because when you arrive, you will see them there. If you can't find a companion, just go. Because when you arrive, you will see them there. If you can't find a companion, just go because you when you arrive, you will see them there. Và bây giờ câu 13 nha. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là được đi cùng với nhau. It doesn't matter where you are going, it's who you have beside you. It doesn't matter where you are going, it's who you have beside you. Và câu cuối cùng À, dường như khi đến được nhiều nơi, trải nghiệm càng nhiều điều thì tôi nhận ra một điều đó là thế giới ngày này rất là rộng lớn Càng nhận thức nhiều tôi càng nhận ra rằng mình biết rất ít về nó Tôi còn bao nhiêu nơi để đi cũng như vô vàng thứ để học hỏi ừ, Một câu này mà nếu mà đăng lên làm status thì sẽ rất là hay đó Rồi. It seems that the more places I see and experience, the bigger I realize the world to be The more I become aware of it The more I realize how relatively little I know of it, how many places I still have to go, and how much more there is to learn. Ok, hy vọng là với những cái câu status vừa rồi và những câu mình hướng dẫn vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thể đăng được những cái trạng thái, những cái status đi kèm với những hình ảnh rất là đẹp của các bạn trong những chuyến đi nhé. À, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo và nếu các bạn thích những video như thế này thì hãy nhớ ấn vào nút like cũng như subscribe kênh của bọn mình nếu các bạn là người mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.